Hey guys, welcome back to the channel Prepper Get Me. Hope you guys are doing good. I'm Soumya here, who will be discussing that character sketch of Lencho in this video. हम chapter already discuss कर चुके हैं उसकी summary, explanation, question answers सब कुछ discuss कर चुके हैं. Those who haven't seen the video, they can click this I button on the right side, or I'll give you a link at the end of this video. One more thing, guys. I also want you to check my video on how to write a character sketch in your exams. Now relax your mind and listen to this video very carefully. Character sketch को start कैसे करना है? Think about Lencho's character in the story. Step wise, Lencho की qualities के बारे में सोचो and then make some points. जैसे मैंने यहाँ पर बनाए हैं. हार्ड वर्किंग था ऑप्टिमिस्टिक था मतलब कि पॉजिटिव पर्सन था कॉन्फिडेंट था इनोसेंट था लेकिन अनरियलिस्टिक था अनग्रेटफुल था मतलब बहुत ही थैंकलेस पर्सन था तो हमें क्या करना है पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं नाउ वी विल डिवाइड द कैरेक्टर स्केच इनटू थ्री पार्ट्स इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन ओके स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से लेंचो वॉज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर बहुत ही हार्ड वर्किंग था हु हैड इमेंस फेथ इन गॉड इमेंस होता है एक्सट्रीम जिसको भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन हु वर्क रियली हार्ड इन हिज फील्ड्स वो अपनी फील्ड्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता था ही हैड अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड मतलब बहुत ही पॉजिटिव पर्सन था एंड स्ट्रॉन्ग डिवोशन टूवर्ड्स गॉड Even his whole crops were destroyed. जब उसकी सारी crops destroy हो जाती है हेल स्टॉम की वजह से उसके बाद भी he was quite hopeful. वो hopeful रहता है और confident रहता है that he will not die of hunger. कि वो कभी भी भूख से नहीं मरेगा as God God will help him. Introduction के बाद आप इन सब points को explain करोगे next पैर हमें हार्ड वर्किंग कैसे पता लगता है लेंचो हार्ड वर्किंग था ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन हु वर्क लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड्स तो वो ऑक्स की तरह अपनी फील्ड्स पर वर्क करता था नेक्स्ट इज ही वॉज अ पुअर पर्सन वो एक पुअर पर्सन था और जिसे अपनी फील्ड पर काम करना पड़ता था इन स्पाइट ऑफ दैट ही वर्क ऑन हिज एजुकेशन एंड बिकेम अ लिटरेट पर्सन उसके बाद भी वो उसने अपनी एजुकेशन पर वर्क किया और उसके बाद वो एक लिटरेट पर्सन बना नेक्स्ट डे जब उसकी सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी हेल स्टॉम की वजह से ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस टू राइट अ लेटर टू गॉड तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि वो कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग था नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव पर्सन तो लेंचो कैसे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का पर्सन था ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रेनफॉल इनिशियली दिखाया है कि वो बारिश के लिए बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था कि बारिश होगी ही होगी और किस चीज से हमें पता लगता है ही वॉज श्योर अबाउट रिसीविंग गॉड्स हेल्प जब उसकी सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है येट ही वॉज श्योर कि उसे भगवान की हेल्प मिलेगी ही मिलेगी उसके बाद जब उसकी सारी क्रॉप्स खराब हो जाती है फिर वो लेटर लिखता है गॉड को बिना किसी एड्रेस डाले उस मतलब बिना किसी एड्रेस के वो उसको पोस्ट कर देता है उसके बाद भी उसको यकीन होता है कि लेटर विल श्योरली रीच टू गॉड बिना एड्रेस डाले भगवान के पास वो लेटर पहुंच जाएगा नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट कैसे वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन था ही हैड अज कॉन्फिडेंस इन हिज फेथ उसे जो भगवान पर विश्वास था उस पर उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कैसे हमें पता लगता है ही डेंट है स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीन मनी जब वो एनवेलप में सेवेंटी पैसों देखता है उसे देखकर उसको स्लाइटेस्ट सरप्राइज उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता कि ये पैसे कहां से आए हैं दिस शोज कि वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट था फोर्थ इज इनोसेंट बट अनरियलिस्टिक लेंचो इनोसेंट तो था लेकिन अनरियलिस्टिक मतलब बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था इनोसेंट कैसे था एज ही ट्राइज टू हैव कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कॉन्वर्सेशन विद गॉड बाय राइटिंग अ लेटर तो एक इनोसेंट पर्सन ही भगवान से कॉरेस्पॉन्डेंस करने की कोशिश करेगा एक प्रैक्टिकल पर्सन को पता है कि दैट इट इज इम्पॉसिबल Now unrealistic. वो एक impractical person कैसे था He was unable to make a difference between belief and reality. Belief मतलब faith की एक faith होना अलग चीज है और एक reality को accept करना अलग चीज है तो वो इन दोनों में difference नहीं कर पाया So this is important. नेक्स्ट ही रोट अ लेटर टू गॉड विद नो एड्रेस इन इट मतलब उसने एक लेटर लिखा और उसमें कोई एड्रेस नहीं लिखा और उसे ये लगा भी एंड थॉट इट विल रीच टू गॉड तो ये भी एक इम्प्रैक्टिकल पर्सन ही करेगा जो अनरियलिस्टिक पर्सन है नेक्स्ट इज पेशेंट इंचो के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस था कैसे जब उसकी सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है ही डेंट पैनिक वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता ही पेशेंटली रोट अ लेटर टू गॉड और वो आराम से लेटर लिखता है और उसके बाद वो उस लेटर का रिस्पॉन्स का वेट भी करता है वेटेड फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ हिस्स लेटर और इनिशियली बोला था ही वेटेड फॉर द पेशेंटली वेटेड फॉर द डाउन पोर और ये हमें कैसे पता लगता है इनिशियली एक लाइन थी थ्रू आउट मॉर्निंग ही वॉज गेजिंग एट स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये चैप्टर में एक लाइन है तो उससे पता लगता है कि बहुत ही ज्यादा पेशेंट था नेक्स्ट इज फेथफुल कैसे वो फेथफुल था टूवर्ड्स गॉड 
ही वॉज श्योर दैट गॉड ऑलवेज हेल्प पीपल हु एवर क्लियर कॉन्शियंस ये एक लाइन है आपके चैप्टर में नेक्स्ट हिज डीप फेथ इवन इम्प्रेस्ड पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर था वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था लेंचो से इनफैक्ट वो बोलता है दैट आई हैव नेवर सीन सच कॉन्फिडेंस एज लेंचो हैज इन गॉड सो ही वॉज ही हैड स्ट्रॉन्ग डिवोशन टू वर्ड्स गॉड कंक्लूजन में यू विल समराइज एवरीथिंग एंड देन यू विल टेल कि कैसे वो एक अनग्रेटफुल और थैंकलेस पर्सन था इट वॉज एज एक्सट्रीम फेथ इन गॉड ये जो उसका भगवान पर विश्वास था विच गेव हिम एम एन स्ट्रेंथ टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशंस इसी फेथ की वजह से वो अपनी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस कर पा रहा था बट इट डिडेंट हैव फेथ इन ह्यूमन बींग्स लेकिन उसका लोगों पर विश्वास नहीं था एज ही कंसिडर्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को एक डिसऑनेस्ट पीपल बोलता है कि वो एक डिसऑनेस्ट पीपल है क्यों क्योंकि उसको लगा था कि ये जो थर्टी पैसोस हैं उसके उसके एनवेलप में सिर्फ सेवेंटी पैसोस निकले थे उसे लगा था ये जो थर्टी पैसोस हैं ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने चुरा लिए हिज इनोसेंसी एंड ऑप्टोमिस्टिक मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच मेक हेम एन इंस्पायरिंग कैरेक्टर इसका ये उसकी जो इनोसेंसी और पॉजिटिव अप्रोच थी वो उसे चैप्टर में एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर बनाती है बट हिज अनग्रेटफुल और वी कैन से थैंकलेस बिहेवियर मेड हिम अनेबल टू सी द रियलिटी वो रियलिटी को देख नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ हिज थैंकलेस बिहेवियर सो द स्टोरी एंडेड विद द सिचुएशनल आयरनी सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो बाय स्टूडेंट्स टेक केयर हैव फन